হ্যালো ভিউয়ার্স আমি অমরজিৎ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এডুকেশন অ্যাট হোম বাই অমরজিৎ তো আজকে আমার হাতে দুই হাজার আঠারো সালের ত্রিপুরা টেটের একটি কোয়েশ্চেন পত্র আছে যেটি পেপার টু পেপার টুর উপরে নেওয়া হয়েছে দুই হাজার আঠারো সালে তো আজকে আমরা ওই কোয়েশ্চেন পেপার থেকে ইংরেজি পর্শনের আনসারগুলো গ্রামাটিক্যাল ওয়েতে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে ওই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন যদি পরবর্তী এক্সামে সেট করা হয় আপনারা যাতে অতি সহজেই সেগুলো অ্যাটেম্প্ট করতে পারেন বা সেগুলোর আনসার দিতে পারেন বিফোর দ্যাট প্লিজ লাইক কমেন্ট অ্যাড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করতে বলবেন না তো আপনাদের কাছে যদি ওই কোয়েশ্চেন পেপারটি থাকে তাহলে আপনারা তা নিতে পারেন এবং কোয়েশ্চেনগুলো মিলিয়ে নিতে পারেন সো ল্যাটস ভেগেন তো দুই হাজার আঠারো সালের পেপার টুতে ইংরেজি পড়াশোনার যে কোয়েশ্চেনগুলো সেট করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো ওয়াইল সার্চিং ফর দ্য র্যাকেজ অফ এ আন আইডেন্টিফাইড এয়ারক্রাফট দ্য কোস্ট গার্ড এনকাউন্টার সেভারেল স্কোয়েলস অ্যাট সি হোয়াইল সার্চিং ফর দ্য র্যাকেজ অফ আন আইডেন্টিফাইড এয়ারক্রাফট দ্য কোস্ট গার্ড এনকাউন্টার সেভারেল স্কোয়েলস অ্যাট সি ভালো করে কোয়েশ্চেনটি দেখে নিন এবং এই কোয়েশ্চেনটির চারটি জায়গাতে আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ফাইল সার্চিং তারপরে দ্য র্যাকেজ তারপর এ আন আইডেন্টিফাইড তারপর সেভারেল স্কোয়েলস অ্যাট সি তো চারটি জায়গাতে আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয়েছে এবং এ বি সি ডি এভাবে দেওয়া হয়েছে এখন আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে ওই এ বি সি ডি আন্ডারলাইন করা যে জায়গা তার মধ্যে কোনটিতে মিস্টেক আছে ঠিক আছে কোনটিতে মিস্টেক আছে এটাই হচ্ছে আপনার মেইন বিষয় তো ভালো করে কোয়েশ্চেনটি দেখুন দেখুন প্রথম হোয়াইল সার্চিং হোয়াইল সার্চিং ফর দ্য র্যাকেজ অফ এ আন আইডেন্টিফাইড এয়ারক্রাফট আন আইডেন্টিফাইড অর্থাৎ অপরিচিত একটি এয়ারক্রাফটের র্যাকেজ মানে ধ্বংসাবশেষ সার্চ করার সময় দ্য কোস্ট গার্ড মানে উপকূলবর্তী গার্ড এনকাউন্টার্ড সম্মুখীন হয়েছিল সেভারেল স্কোয়েলস অ্যাট সি অর্থাৎ সমুদ্রের বিভিন্ন ঝড় বা বাতাসের সম্মুখীন হয়েছিল যখন তারা কোনো আন আইডেন্টিফাইড এয়ারক্রাফটের ধ্বংসাবশেষ খুঁজছিল তো হোয়াইল সার্চিং এখানে কিন্তু কোনো মিস্টেক নেই কারণ হোয়াইল এর পরে ভার্বের আইএনজি ফর্ম বসে সার্চিং ঠিক আছে তারপরে দেখুন দ্য র্যাকেজ এখানেও কোনো মিস্টেক নেই তারপর দেখুন এ আন আইডেন্টিফাইড এখানে কি কোনো মিস্টেক খুঁজে পাচ্ছেন তো ভাবুন তো আর্টিকেল আর্টিকেলে আমাদের কি বসে হ্যাঁ আমরা যখন আর্টিকেল পড়েছিলাম তখন আমরা এটা শিখেছিলাম যদি কোনোই একটি ভাওয়েলযুক্ত ওয়ার্ড বা কোনো একটি ওয়ার্ড যার উচ্চারণ যদি ভাওয়েলের মতো হয় তাহলে তার সামনে আমরা এন অ্যাড করি মনে পড়েছে কিন্তু এখানে দেখুন আন আইডেন্টিফাইড আন আইডেন্টিফাইড শুরু হয়েছে কি দিয়ে ভাওয়েল দিয়ে এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটি হচ্ছে ভাওয়েল তো ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু তার সামনে কি যোগ করা হয়েছে এ যোগ করা হয়েছে হ্যাঁ মিস্টেকটা হচ্ছে এই জায়গাতেই ঠিক আছে তারপরে দেখুন সেভারেল স্কোয়েলস অ্যাট সি এখানে কিন্তু কোনো মিস্টেক নেই সেভারেল মানে বিভিন্ন অনেক স্কোয়েলস হ্যাঁ এস লাগানো আছে ফ্লোরাল ফর্ম করা হয়েছে এখানে কোনো মিস্টেক নেই তাহলে মিস্টেকটা কোন জায়গাতে মিস্টেকটা হচ্ছে সি নাম্বারে এ আন আইডেন্টিফাইড যেহেতু এটি আন আইডেন্টিফাইড সেহেতু এটি এ হবে না এটি কি হবে এটি হবে এন আন আইডেন্টিফাইড কারণ ভায়োলযুক্ত কোনো ওয়ার্ড বা কোনো ওয়ার্ড যদি ভায়োলের মতো উচ্চারণ হয় তাহলে তার সামনে আমরা এন অ্যাড করি কিন্তু এখানে যোগ করা হয়েছে এ এবং এটাই হচ্ছে মিস্টেক তার পরের যে কোয়েশ্চেন সেটি হলো লুয়াস ভ্রেল ডিজাইনড আ ফর্ম অফ কমিউনিকেশন ইনাভলিং পিপল টু কনভে অ্যান্ড প্রিজার্ভ দেয়ার থটস টু ইনকর্পোরেট a series of dots which were read by the finger tips bhalo kore question ti dekhe nin 
এবং ওই জায়গার মধ্যে চারটি জায়গাতে আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয়েছে প্রথম ইনাবলিং তারপর টু কনভে তারপর টু ইনকর্পোরেট তারপর ওয়ের র্যাড এবং এই চারটি জায়গার একটি জায়গাতে কিন্তু মিস্টেক আছে এবং এই মিস্টেকটি আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে তো এখানে কি কোনো মিস্টেক খুঁজে পাচ্ছেন ভালো করে দেখুন তো লুইয়াস ব্রেইল ডিজাইন আ ফর্ম অফ কমিউনিকেশন ইনাবলিং পিপল ইনাবলিং পিপল লুইয়াস ব্রেইল কমিউনিকেশনের একটি সিস্টেম বা ফর্ম তিনি আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে পিপল টু কনভে অ্যান্ড প্রিজার্ভ দেয়ার থটস যার সাহায্যে জনগণ কনভে মানে বহন করতে পারেন অ্যান্ড প্রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে পারেন তাদের চিন্তা ভাবনাগুলো ঠিক আছে টু ইনকর্পোরেট এ সিরিজ অফ ডটস কিভাবে এই পদ্ধতিটি কিভাবে কাজ করে দেওয়া হয়েছে টু ইনকর্পোরেট এ সিরিজ অফ ডটস মানে অনেকগুলো ডটসগুলোকে একসঙ্গে পড়ে হুইচ ওয়ার র্যাড যেগুলো পড়া সম্ভব কিভাবে পাই দ্য ফিঙ্গার টিপস ফিঙ্গার টিপসের মাধ্যমে সেগুলো পড়া সম্ভব তো এখানে মিস্টেক কোনটি দেখুন লুয়াস ব্রেল ডিজাইন হ্যাঁ সাবজেক্ট হচ্ছে লুয়াস ব্রেল তারপর ডিজাইন ভার্ব দেওয়া হয়েছে মেন ভার্ব তারপর দেখুন ইনাবলিং এর নিচে আইএনজি যোগ করা হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে কারণ মেন ভার্বটি যেহেতু দেওয়া হয়েছে তারপরে কিন্তু আর মেন ভার্ব এখানে বসবে না যেহেতু একটি সেন্টেন্স ইনাবলিং পিপল ঠিক আছে টু কনভে এখানেও কিন্তু কোনো মিস্টেক নেই কারণ টু এর পরে আমরা যে ভার্বটি বসাই এটি সব সময় তার মেন ফর্ম বসবে তার সঙ্গে আপনি আইএনজিও যোগ করতে পারবেন না এসও যোগ করতে পারবেন না ইএসও যোগ করতে পারবেন না তো এখানে দেওয়া হয়েছে টু কনভে এখানে কোনো মিস্টেক নেই তারপর দেওয়া হচ্ছে টু ইনকর্পোরেট তো টু ইনকর্পোরেট দেখুন তিনি একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে জনগণ তার চিন্তাধারাকে কি করতে পারে কনভে বহন করতে পারে এবং প্রিজার্ভ মানে সংরক্ষণ করতে পারে কিভাবে টু ইনকর্পোরেট না কিভাবে যখন আসবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আনসারটি হবে বাই দ্বারা এইভাবে কিভাবে বাই ইনকর্পোরেটিং মনে রাখবে টু ইনকর্পোরেট হবে না সেক্ষেত্রে হবে বাই ইনকর্পোরেটিং এ সিরিজ অফ ডটস বাই ইনকর্পোরেটিং এ সিরিজ অফ ডটস তো টু ইনকর্পোরেটের জায়গায় হবে বাই ইনকর্পোরেটিং এবং এখানেই মিস্টেক ঠিক আছে তার মানে মিস্টেকটি কোন জায়গাতে মিস্টেকটি হচ্ছে সি এর মধ্যে তারপরের যে কোয়েশ্চেন সেটি হলো বিকজ অফ সিভিয়ার স্নোস্টম and the road blocks the air force dropped food and medical supplies close the city hello kore sentence ti dekhe nin ekhane modhe apnake mistake khuje ber korte hobe ebong char ti jaygate underline kore dewa hoyeche a hocche because of tarpor b hocche the tarpor c hocche drop food tarpor d hocche close the city to ei char ti jaygar modhe মিস্টেকটি কোন জায়গাতে আছে দেখুন বিকজ অফ মানে কারণে বিকজ অফ সিভিয়ার স্নস্টম অ্যান্ড দ্য রোড ব্লকস তুষারপাত এবং রোড ব্লকের কারণে দ্য এয়ার ফোর্স এয়ার ফোর্স ড্রপ ফুড অ্যান্ড মেডিকেল সাপ্লাইস ফুড খাদ্য এবং মেডিকেল সাপ্লাইস ড্রপ করেছে মানে নিচে নামিয়েছে ক্লোজ দ্য সিটি সিটির কাছে শহরের কাছে তো এখানে মিস্টেক কোন জায়গাতে ভালো করে দেখুন বিকজ অফ কারণে এখানে কোনো মিস্টেক নেই ঠিক আছে কারণ বিকজ অফ মানে কারণে তারপরে দেখুন এয়ার ফোর্সের সামনে দা অ্যাড করা হয়েছে ঠিক আছে এয়ার ফোর্সের সামনে দা অ্যাড করা হয়েছে ঠিক আছে আমরা আর্মির সামনেও দা অ্যাড করি পুলিশের সামনেও দা অ্যাড করি ঠিক সেরকমভাবে এয়ার ফোর্সের সামনেও দা অ্যাড করা হয় বা দা নেভি এখানে কোনো মিস্টেক নেই তারপরে দেখুন ড্রপ ফুড ড্রপ ফুড মানে খাদ্য নামালো এখানেও কোনো মিস্টেক নেই তাহলে মিস্টেকটা কোন জায়গাতে পরে যেটি ক্লোজ দ্য সিটি ক্লোজ দ্য সিটি মিস্টেকটা এই জায়গাতে কিভাবে দেখুন ক্লোজ কথার অর্থ কী ক্লোজ কথার অর্থ দুটি একটি হচ্ছে বন্ধ বন্ধ করা এবং আরেকটি হচ্ছে কাছে ঠিক আছে বন্ধ করা মানে ক্লোজ দ্য ডোর ডোরটি বন্ধ করো ক্লোজ দ্য উইন্ডো উইন্ডোটি বন্ধ করো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লোজের পরে কোনো প্রিপোজিশন বসেনি কিন্তু ক্লোজ ওয়ার্ডটি যখন কাছে বা নিকটে হিসাবে ব্যবহৃত হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ক্লোজের পরে টু প্রিপোজিশনটি ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তো দেখুন 
প্রচন্ড তুষারপাত বা রুট ব্লকের কারণে এয়ারফোর্স কি করলো খাদ্য বা মেডিকেল সাপ্লাইকে ড্রপ করলো কোথায় ড্রপ করলো শহরের কাছে তার মানে কি হবে ক্লোজ দ্য সিটি নাকি ক্লোজ টু দ্য সিটি যেহেতু এখানে কাছে বা নিকটে বোঝানো হয়েছে তার মানে এখানে হবে ক্লোজ টু দ্য সিটি ঠিক আছে তাই মিস্টেকটাই এখানে তো এখানে মিস্টেকটা হবে ডিতে তারপরের যে কোয়েশ্চেন সেটি হলো আওয়ার ফ্লাইট টু কলকাতা টুক ড্যাশ অন শেডিউল ঠিক আছে এবং এই কোয়েশ্চেনটি সেট করা হয়েছে প্রিপোজিশন থেকে তো এখানে দেখুন আওয়ার ফ্লাইট টু কলকাতা টুক ড্যাশ অন শেডিউল মানে আমাদের ফ্লাইট যেটা কলকাতার উদ্দেশ্যে রোয়ার হবে বা কলকাতায় যাবে সেটি তার নির্ধারিত সময়েই যাত্রা শুরু করবে এবং তার এগেনস্টে চারটি আনসারও দেওয়া হয়েছে ইন তারপর অফ তারপর অফ তারপর অ্যাট তো সঠিক অ্যান্সার কোনটি হবে কোনটি মনে হয় সঠিক দেখুন যখন কোনো অ্যারোপ্লেন মাটির থেকে উপরের দিকে উঠে এটাকে বলা হয় টেক অফ টি এ কে ই টেক তারপর ও ডাবল এফ টেক অফ ঠিক আছে এটাকে বলা হয় টেক অফ করা তো এখানে পাঁচ টেন্সে দেওয়া হয়েছে তো দেওয়া হয়েছে টু তো টুকের সঙ্গে কি বসবে টুকের সঙ্গে বসবে অফ তাই সঠিক অ্যান্সারটি হবে সি তার মানে টুক অফ তারপরের যে কোয়েশ্চেন সেটি হলো অন হিজ অ্যাকসেশন ড্যাশ দ্য থ্রোন হি ইন্ট্রোডিউসড সেভারেল মেজার্স অফ রিফর্ম ভালো করে কোয়েশ্চেনটি দেখুন এবং তার এগেনস্টে চারটি আনসারও দেওয়া হয়েছে অন তারপর অ্যাট তারপর টু তারপর ইন্টু অর্থাৎ প্রেপোজিশন থেকে এই কোয়েশ্চেনটি সেট করা হয়েছে তো এখানে কোনটি হবে দেখুন সিংহাসনে বসা সিংহাসনে বসার পরই সে কি করলো বিভিন্ন ইন্ট্রোডিউসড সেভারেল মেজার্স অফ রিফর্ম পরিবর্তনের বিভিন্ন রুল সে চালু করলো ইন্ট্রোডিউস করলো প্রবর্তন করলো তো সিংহাসনে বসা সিংহাসনে বসার ক্ষেত্রে আপনারা একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখবেন অ্যাক্সেশনের পরে সব সময় টু প্রিপোজিশনটি বসে ঠিক আছে এটি হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তাই এখানে সঠিক অ্যান্সারটি হবে সি টু তারপরের যে কোয়েশ্চেন সেটি হলো পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর স্টারভিং পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর স্টারভিং তারপর তার এগেনস্টে চারটি অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে গ্রেটার ইন নাম্বার তারপর ইন এ মোর নাম্বার্স তারপর মোর নিউমারাসলি তারপর ইন গ্রেটার নাম্বার্স তো এই চারটি আনসারের মধ্যে সঠিক অ্যান্সার কোনটি হবে দেখুন পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর স্টারভিং মানে সমগ্র বিশ্বেই লোকেরা কী করছে স্টারভিং ক্ষুধার্থ ক্ষুধার্থ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো কি হবে গ্রেটার ইন নাম্বার না এটা হবে না দেখুন গ্রেটার ইন নাম্বার এটা হয় না ইন সবসময় প্রথমে বসে গ্রেটারের আগে তারপর দেখুন ইন এ মোর নাম্বার্স ঠিক ছিল কিন্তু এ লাগানো হয়েছে এখানে ইন এ মোর তারপর নাম্বার্স ফ্লোর এর জন্য এটা কিন্তু মিস্টেক তারপর দেখুন মোর নিউমার আসলে এটা তো হবেই না তারপরে দেখুন ইন গ্রেটার নাম্বার্স হ্যাঁ অনেক পরিমাণে এই জগতে বা এই বিশ্বে অনেক পরিমাণে লোক স্টারভিং অর্থাৎ ক্ষুধার্থ অবস্থায় আছে স্টারভেশন করছে তাই সঠিক অ্যান্সারটি হবে ইন গ্রেটার নাম্বার্স এবং এটাই হচ্ছে সঠিক তো আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব অন্যান্য টপিকগুলি নিয়ে তো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন সবাইকে ধন্যবাদ